不成执笔，镜子里写满你，花开时里翩翩为你，但不轻举，如同身后站着你，落雨一滴，痴痴等你，用这一世一切一情一愿的距离。以前你们二人主仆一心，煞是令人羡慕。怎么现在生分成这样啊？长安，长安在。把你主子，啊，不，是旧主子的面罩揭开，让我看看他的脸。我没可以自己来。你别动，让长安来。把他的脸抬起来。哎呀，我这个人吧，眼浅，见不得恶心的东西。要不长安，你帮我仔细瞧瞧，他的脸到底怎么样了？没主子的左脸，毁了。哦，毁成什么样？我在问你话呢。我问你，你觉得恶心不？长安不觉得恶心，婉梅姑娘曾是长安的主子，一同共过生死。不管婉梅姑娘的脸毁没毁，她都是婉梅姑娘。嗯，那你现在可愿意离开你的流光主子，回到婉梅身边？口是心非，无情无义呀、啊，也好，这样才有趣。看来等下的好戏，婉妹，你是不会手软了。长安。你未经允许，私礼鬼化城，你可知罪？长安知罪。虽然你的主子刘光为你求了情，但行堂的规矩不能破
，隔席贵宾，想必你是知道的。长安明白。即刻受刑，由婉妹姑娘亲自监督。隔西贵宾，什么意思？隔西贵宾，就是在这块厚冰上，归到融化为止。若是中途姿态不端，失去意识，我都必须死。嗯、冰化需要两到三个时辰，那边有座。主子，先去坐吧。你要是困了，就睡吧。我也该去行堂看看了。这叔也奇怪了，听竹院竟然到现在都还没来找他们的婉妹姑娘。是认准了我不会杀他吗？城主不杀他？他虽然任务失败，但好歹也死过一次。不杀他，也不算坏了规矩。城主怎么突然间转性了？哎，他如今容貌毁了，武功也废了。现在杀他，就像捏死一只小虫子那么简单，太没乐趣了。况且，谁都看得出来，他和长安有亲。我想过了。与其扒皮拆骨，不如让他们互相折磨。你不是说过他像以前的我吗？所以我们之前受过的苦，就要让他们两个百倍尝尝。你应该也是这么想的吧？早点休息吧，我去行堂看看。啊，你去干嘛呀？就让他们小两口单独待一会儿，诉诉衷肠吧。<笑>流这么多血，你会死的。不会，冰可以监控我流血的速度。有人割西贵宾活下来过。你起来止血。这里没有别人，我不会告诉行堂主的。主子在外面待久了，忘了在鬼化城，每一处角落
都有前途窥视。我说这些是应该的，主子去做吧。为什么是应该的？我一没能护住你，二没能及时去救你，是我害你变成这副模样。在显灵教，兰若直到死之前，才让幽禅明白他的心意。如果他能早一些把话说透，可能结局就不会像现在这样。在这个世上，有太多的误会，是因为没有把话说清楚。所以我想过了。我应该听你把话说清楚。你想听我说什么呢？我想知道，在摘星楼，你为什么要那么做？这不重要，重要的是，我没能选择你。你把头抬起来，看着我。我再问你一次：为什么宁是立誓的宗亲，未来天命的君王？每个人活在这个世上，都有自己的使命。你已经救出了你的妹主子，从今以后，你的命就不属于你自己了。恳请殿下担起肩上铁责。梅主子，我们的主仆情分到此为止。可是你答应过我，你说你这一辈子都不会负我。婉梅，梅主子。我们确实是走不到一起了。我说错了的话，做错了的事，无论做什么都补救不了。所以你恨我是应该的，我受这些罪也是应该的。那你当初就不应该答应我。那我便收回那句话。我来鬼花城，本就不是为了你。我原先答应的那些话，本就是走歪了。现在不过是回头罢了。反正我会负你，我不会让你死的。我说的每一句话都是真心话，不管他做了什么，都和我有关，我都要替他承担。
主子。居然回来了。还有气，只是出的多，进的少了。割西贵宾还能活着的，除了行风，他是第二个。把他带到我房里去吧。是。可是你答应过我，你说你这一辈子都不会负我，为什么总在最关键的时候骗我呢？我最恨的是你有什么向我说的？我听着呢。我也不想辜负你，可我不能。你一定有你的难处吧？一定是个大秘密，对不对？我可以死，但是你一定要活着，而且，而且要离我远一点。这是今年鬼话城里第一旺葡萄酒吧？是的，城主知道主子喜欢，特地呀、啊、给主子送来的。其实我并不喜欢喝这酒，只不过喜欢它的颜色和香气。在杯里，它是好看，喝着却很酸涩。不过看着好看，也很好。主子的眼光总是没错的。你一定以为我很喜欢长安吧？呃，长安比小的灵力，长得也好。他比你忠心，他对他的旧主子，婉妹。是死心塌地的，动了真情。主子，不用提醒我，我知道。这在鬼话城里是死罪。主子自有分寸。我不是喜欢他，只不过这辈子也没有什么人真心待过我。看着他，就像看着葡萄酒一样，挺美。虽然酸涩了点，但我也愿意喝。我不管你看到什么，或听到什么，只要让我知道，你去吹杏楼告状，很快你就会被埋在我的葡萄架下。给我的葡萄，后悔了。是。嗯、趁着月清雅启程去了南疆，我收集了一些资料，这是与月清雅素日交好官员的不法记录。这是月清雅手下贪赃枉法、残害百姓的证据。这都是些无关紧要的，没有月清雅本人的吗？月清雅不贪财，也不好色。除了为他收集信息的摘星楼。
真的没有别的可以指摘他的地方。当然，如果想有，我也可以去做。还不是时候。王上多疑，太傅权重，时候总会到的。这是什么？这是扬州一位六品官员举报岳青崖属下的血书。写了这么长，这血挺厚、啊。这人是个宦官的养子，却刚正的很，像茅坑里的石头一样，又臭又硬，还不怕死。那你选中他，还有别的理由吗？他的养父，曾经侍奉太后多年。很得太后欢心。行，那就先去找人，背后撑着他，但记着，不要操之过急。是。嗯、最近我们进项如何了？出多入少，上次得来的金符，已经消耗的差不多了。做大事，银子永远在第一位。这含羞也死了很久了，看来是时候撬动撬动他之前掌管的盐业了。月影明日就去打探消息。还有何事？婉妹从吹杏楼平安的出来了，城主没有罚她。断了手脚的老鼠，猫就不会杀了，都是留着玩的。那公子对他有何打算？这很重要吗？虽然你信守承诺。把婉妹活着带了回来，但你要永远记得，你仍是欠她的。你之前对婉妹做的所有的事情我都知道，包括倒掉随金香解药一事。这件事情我不会跟任何人提，给自己人下绊子，你是第一次做，但我希望这也是你最后一次。听竹院有令，地杀婉妹，到彼岸殿听命。梅主子，我们的主仆情分到此为止。我原先答应的那些话，就是走歪了
怎么，你主子要换衣服，你就打算一直躺在床上装死吗？如果你想死的话，手上的伤口好像还浅了一点。见过公子，完美没有想死。只是不小心划破了。把你的面罩摘下来，看着我说话。把头抬起来。看着我。之前有听月影讲过。你在镜子屋里，眼看着自己的脸流血、流脓，现在的状况总比当时要好很多。我可能是累了，我不知道为什么要活得这么辛苦。可能你失去了觉得比脸更重要的东西，比如你爱的人。你帮我挑个首饰吧。只挑这一只吗？主子衣服清爽，一只步摇足矣，多了反而累赘。帮我戴上吧。你不仅武功好，眼光也不错。是主子资质好。那跟你的妹主子比呢？我的身材样貌，比不比得上她呢？可惜了，就算她再美，现在也是毁了。既然有求于我，刚刚给你机会，你却连奉承一句也不肯。主子和他是不一样的人，不可相提并论。行，那我们不牵扯他。如果说我有法子能治好他的脸，你是不是什么都肯做呀？是。你来鬼化城，是为了长安吗？不是。那你还记得来这里是为了什么吗？为了活着。我以前不是这样的，为了一口吃的，我敢跟别人打架，就算摔得再痛，我也会爬起来，就算是老天爷觉得我穷苦，不想让我活了，我也偏要活着。那现在呢？现在我变了。我甚至都不知道我为什么会变。
在斜帘角，我看见兰若那样护着幽晨，我就在回想，他以前也是那样护着我的。所以，即便他有万般错，我也应该听他解释。所以是他没有给你想要的解释。他是我们主仆二人的情分，到此为止，让我忘了他。回到我的小院，我想把那个秋千从树上拽下来，可是我突然发现，我已经变成了一个废人，我连绳子都扯不断。我连站起来的力气都没有了。可你来到鬼话城，并不是为了他。对，原本是为了活着。可是到了这儿，我才发现，我需要出卖自己的良心才能活下去。是他给了我坚持下去的希望和勇气。不知道从什么时候开始，他成了我唯一的依靠。现在我没了他，我还能为了什么呢？难道我为了为了我的红伞，能够挂在你的彼岸垫上吗？你是想好去死了吗？如果要是这么半人半鬼的活着，倒不如痛快的死去。既然你都想清楚了，就随我来。怎么，刘光浩难色？你来鬼话城时间也不短了，不会不知道这句话的意思吧？哼。嗯，这有瓶花水，润肤又驱虫，替我抹上。我以前有个影子，那时还不兴给影子起贱名，我替他起了个名字，叫烟柳，因为他长得女里女气的，胆子还很小。十年前，我可不比你那妹主子长得差，脾气也比他好，随和。所以这个娘娘腔就得势了，老是顶撞我。结果有一天，我和他外出出任务，被困在雪原迷了路。他的眼睛被雪照瞎了，却还是把我背了出来。我只是少了两个脚趾，而他却没有活过来。人这一辈子呢，有一个真心对待自己的人，不易。反正我是没有再遇到过。后来我见到第二个真心对待主子的人，那就是邢堂主。所以那时候城主遇难
我连死都不怕，偏要站在他那一边。不是要保他，是我不想看着他和行风死。你，是第三个。主子，来绝杀院这么久，你这一声主子，才叫的有那么一点真心。鬼话城里，也不都是女鬼，对吗？我和你那妹主子，能不能比上一比呢？可惜了，这副好皮囊。哦，对了，你摸摸那枕头下面是不是有东西硌着我呢？当日你被岔楼下毒，跳下了水，又爬了上来，可不像现在这样软弱。公子是让我跳下去吗？我是想让你站在这里，看清楚真正的自己。走吧，那儿才是我要带你去的地方。过来坐。之前在往生池，我给了你两只血骨，还告诉你我的眼睛已经好了，还记得吗？记得。你会不会以为我打小就是个瞎子？公子的事情，婉梅从来不会随意揣测。其实我的眼睛，是在我十四岁那年，被我娘亲手熏瞎的。当时我年少气盛，是一个风头一时无二的大太保。把我熏瞎，是能保我平安唯一的办法。但我当时并不这么觉得，和你现在一样，就觉得如果活着，就只能是个瞎子，那还不如一死了之。然后呢？然后我娘就把我带到了这里。从不曾得意放纵，看落花深情懵懂。用一曲我等放心动，等风雨，酿酒香，轻轻浮动。从不曾莫名失重，叹时光片片惊鸿。用一
生的痛，寂寞中，因青涩，其名也与花无同。何人令我更心痛？空心难成秋。走出。